अब हम आगे आते हैं और अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज में बात कर रहे होती हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन की रिएक्शन विद वाटर एंड स्टीम और रिएक्शन विद क्लोरीन ऑक्सीजन में हम रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विद एसिड एंड बेसिस और वाटर और क्लोरीन में क्लोराइड विद वाटर ठीक हो गया सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे रिएक्शन ऑफ पीट एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन तो सोडियम सबसे पहले हम रिएक्ट करता है अच्छा रुके अच्छा ठीक है तो सोडियम जब रिएक्ट करता है तो सोडियम रिएक्ट्स विग्रेसली व्हेन हीटेड एंड प्लेस्ड इन अ गैस और इट बर्न्स विद येलो फ्लेम एंड अ वाइट सॉलिड इज फॉर्मड ठीक है ये आपको पता और इसका जो रिएक्शन है ये भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मैं क्या करता हूं कि मैं सारे रिएक्शंस को खुद लिखता हूं अब तो आप इनको वो कीजिएगा अच्छा जी अब सोडियम वाला जो हमने देख लिया अब मैग्नीशियम वाले को देखते हैं तो मैग्नीशियम जो है क्या है कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन में बर्न होता है तो ये टू एम ओ बनाता है और इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि इट इज ए विगरस रिएक्शन ब्राइट वाइट फ्लेम बनती है बनती है और वाइट सॉलिड इज फॉर्म अच्छा जो वाइट सॉलिड फॉर्म होता है ना ये सॉलिड किस फॉर्म में होता है ये कैसा होता है सॉलिड ये पाउडरी पाउडर फॉर्म होता है या एश टाइप होती है आपने देखा होगा कि जब सिगरेट पीते हैं हम वैसे मैं तो नहीं पीता और आप भी नहीं पीनी चाहिए जो पीते हैं तो जब सिगरेट बर्न हो रही होती है तो एक व्हाइट कलर की एश गिर रही होती है तो ये बेसिकली वैसी एश होती है जो फॉर्म हो रही होती है ओके मूविंग ऑन टू एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम बर्न होता है टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड और इस रिएक्शन की जो ऑब्जर्वेशन हैं वो ये होती हैं कि ब्राइट वाइट फ्लेम प्रोड्यूस होती है फ्लेम जो होती है फ्लेम कलर जो है वो ब्राइट वाइट फ्लेम है और जो सॉलिड बनता है इट इज वाइट सॉलिड ठीक है एल्यूमिनियम भी होगी थे अब हम आगे आते हैं और डिस्कस करते हैं सिलिकॉन को सिलिकॉन अच्छा अब होता ही है कि आप सिलिकॉन को बर्न करें ओ टू ऑक्सीजन में तो ऐसा ही ओ टू बनती है और इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन क्या है वो ये है कि इट इज अ वेरी स्लो रिएक्शन ये कोई बहुत ही स्लो रिएक्शन रिएक्शन है और रिएक्शन बहुत हो जाता है पर उसमें होता ये है कि अ वाइट सॉलिड इज फॉर्म ठीक हो गया उसके बाद अब बात करते हैं फास्फोरस की ओके सो टॉकिंग अबाउट फास्फोरस हम ये कहते हैं कि फास्फोरस जो है एक सेकेंड अच्छा जी तो फास्फोरस के आपके पास टू एलोट्रोप्स हैं वो कौन से हैं वो फास्फोरस रेड फास्फोरस है और वाइट फास्फोरस है ठीक है और इसमें फर्क ये है कि आपके पास रेड फास्फोरस है और वाइट फास्फोरस है कि जो रेड फास्फोरस है इट इज लेस रिएक्टिव और इट इज इन अ पॉलीमरिक फॉर्म जो वाइट फास्फोरस है इट इज वेरी रिएक्टिव ठीक हो गया और इसका रिएक्शन क्या है उसका रिएक्शन है फर्स्ट पी फोर प्लस फाइव और टू गिवस 
P4O10 ठीक है और इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन जो है वो ये है कि वाइट फ्लेम इट बर्न फर्स्ट बर्न विद वाइट फ्लेम क्लाउड ऑफ पी फोर ओ टेन इज फॉर्म ठीक हो गया ये बात होगी अब आगे हम आते हैं तो हम सल्फर की बात करते हैं सल्फर की बात करें तो हम कहते हैं कि सल्फर ऑक्सीजन में रिएक्ट करता है और एस ओ टू बनाता है और इस रिएक्शन जब ये रिएक्शन होता है तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है वो ये है कि इट बर्न विद अ ब्लू फ्लेम एक पंजेंट पंजेंट स्मेलिंग स्मेलिंग चोकिंग गैस चोकिंग गैस इज रिलीज ठीक हो गया बड़ी एक गंदी स्मेल की गैस होती है वो रिलीज होती है ठीक है अच्छा मूविंग ऑन मैं आपको एक समरी दिखाता हूं आप उसे अंदाजा लगा रहे वो ये है कि एक सेकंड लगेंगे मुझे बनाते हुए ठीक है मैं सिंपली मैं इधर लिखता हूँ अच्छा जी अब आपने ये करना है ये कि मैं आपको एक समरी सी बना के देता हूँ उसमें आपने ये बात याद रखनी है कि सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम फास्फोरस और सल्फर इनके फ्लेम कलर्स क्या है इनके फ्लेम कलर्स जो है सोडियम का येलो है मैग्नीशियम वाइट है एल्यूमिनियम भी वाइट है फास्फोरस भी वाइट है और सल्फर ब्लू है ठीक हो गया ये इसके फ्लेम कलर्स हैं अब हम आगे आते हैं और हम बात करते हैं अच्छा जी अच्छा ये तो हमने साफ कर लिया ये एक टेबल आप देखिएगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड ऑफ पी एड थ्री एलिमेंट क्या है कि एन ए टू ओ एम जी ओ सारे ऑक्साइड लिखे हुए हैं उनके स्ट्रक्चर जो है ये एन ए टू ओ जॉइंट आयोनिक फिर एम जी ओ जॉइंट कोवलेंट आयोनिक जॉइंट आयोनिक जॉइंट कोवलेंट सिंपल मोलिकल सिंपल मोलिक सिंपल मोलिक एसिड बेसिक नेचर ये बेसिक से एम्फोटेरिक एसिड एसिड एसिडिक एसिडिक जा रहे हैं और इसके अलावा आगे आए तो मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं ये इनके हाई हाई से लो जा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़्यादा हो रही है कलर ऑफ ऑक्साइड सारे लिखे हुए हैं और जो आखिरी दो हैं आखिरी दो कौन से हैं एसओ थ्री और एसओ टू आर कलरलेस गैसेस कलर ऑफ फ्लेम भी लिखे हुए हैं जो कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ और रिएक्शन भी लिखा हुआ कि विगरस रिएक्शन हैं किन किन के अब हम आगे आते हैं और हम बात करते हैं बात करते हैं रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स of oxides of with water jo humne oxides banaye hain inhi ke reactions water ke sath bhi to karne hain na to sabse pehle hum na2o jab aapne banaya water bana to main aapne 2 naoh banaya theek hai aur is reaction mein हुआ ये था कि सोडियम ऑक्साइड रिएक्टेड विद वाटर टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सोल्यूशन एक स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सोल्यूशन बनी थी ठीक है 
दूसरा रिएक्शन हम देखते हैं एम जी ओ प्लस एच टू ओ के साथ एम जी ओ एच टू ठीक है और इस रिएक्शन में क्या होता है कि वीक एल्कलाइन सोल्यूशन इज फॉर्म सोल्यूशन इज फॉर्म अगला रिएक्शन देखें अगले में एक चीज मैं आपको दिखा देते हैं ए एल टू ओ थ्री जो कि एम्फोटेरिक है और एस आई ओ टू मैक्रोमोलिक्यूल जो जो कि एक मैक्रोमोलिक्यूल है ठीक do not react एक सेकेंड ठीक है ये जो दोनों हैं ये do not react ठीक है not react with water तो हम सीधी तरह आगे पी फोर ओ टेन पर आ जाते हैं जब पी फोर ओ टेन मिलना है पानी के साथ ये एच थ्री फॉस्फोरिक एसिड बनाता है और इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक एसिडिक सोल्यूशन फॉर्म होता है और कीपिंग इन माइंड दिस रिएक्शन इज फॉस्फोरस एंड वाटर रिएक्ट वेरी विगरसली आगे आते हैं हम एस ओ टू जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं SO2 पानी के साथ रिएक्ट करता है तो ये H2SO3 बनाता है एंड अगेन दिस इज एन एसिडिक सोल्यूशन ठीक हो गया अच्छा जी अब मैं आखिरी और आखिरी चीज जो है वो है SO3 पानी के साथ रिएक्ट करती है और H2SO4 बनाती है और अगेन ये भी एक एसिडिक सोल्यूशन बन रहा होता है ठीक हो गया अच्छा जी जो नेक्स्ट जो नेक्स्ट चीज हम देख रहे होंगे वो होगा एसिड बेस रिएक्शंस ऑफ पीरियड थ्री ऑक्साइड ठीक हो गया अच्छा जी अब हम काम ये करते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाए और रेड कर दे तो मुझे हम कहते हैं एन ए टू ओ रिएक्ट करता है एच टू एस ओ फोर के साथ और बनाता है एन ए टू एस ओ फोर एंड वाटर और इस साथ ही हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को एच के साथ रिएक्ट करा के मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस और वाटर बना देते हैं अब बात यह है कि सोडियम ऑक्साइड इस सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये दोनों जो हैं ये बेसिक ऑक्साइड हैं and they react with acids to form salts and water ठीक है ये आपको पता है ये बेसिकली आप ऐसा कि ये आपने ओ लेवल्स में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का जो चैप्टर था उसमें पढ़ा हुआ है कि बेसिक ऑक्साइड और एसिड्स मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं तो अब हम करते ये हैं कि इसको कर देता 
अच्छा और नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है ए एल टू ओ थ्री प्लस थ्री एच टू एस ओ फोर प्लस गिव यू ए एल टू एस ओ फोर थ्री प्लस थ्री एच टू ओ ठीक हो गया आपको पता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है दिस इज एन एम फोर डायरेक्ट ऑक्साइड right and it reacts both with acids and bases to form salts to idhar aapne acid ke sath isko react kara hai ab hum isko al2o3 ko base ke sath react karate hain to aap dekhenge ki plus 3 isme 2 na al oh 4 banta hai theek hai ye aap dekh sakte hain मूविंग ऑन हम आगे आते हैं तो हम बात करते हैं कि एस आई ओ टू की और वो ये है कि एस आई ओ टू रिएक्ट करता है टू एन ए ओ एच के साथ एन ए टू एस आई ओ थ्री प्लस एच टू ओ बनाने में और हमें पता है कि एस आई ओ टू is an acidic oxide that dissolves and reacts with hot concentrated acids sorry 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 that dissolves and reacts with hot concentrated alkalis theek ho gaya chali ab hum aage aate hain aur ab hum baat karte hain phosphorus ki to p4o10 phosphorus oxide is an acidic oxide that reacts vigorously with सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर और इसमें फोर एन ए थ्री पी ओ फोर प्लस सिक्स एच टू ओ आपने बनाया ठीक हो गया ये भी आपको पता है आगे आते हैं अब हम आगे आते हैं और कहते हैं कि आप आप रिएक्ट कराओ एस ओ टू को और एस ओ थ्री को तो हमें पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 आर एस बोथ एसिडिक ऑक्साइड्स एंड दे रिएक्ट विद एल्कलाइज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर तो सल्फर डाइऑक्साइड जब हम एल्कलाइज के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये सल्फाइड्स बनाता है Na2SO3 प्लस H2O और SO3 जब टू एन ए ओ एच के साथ रिएक्ट करता है तो इस सोडियम सल्फेट बनाता है इसको हम सोडियम सल्फाइट कहते हैं okay, बताता हूं आपको ये जो है दिस इज सोडियम सल्फाइट और ये है सोडियम सल्फेट ठीक है ये बात इधर हो गई अब हम आगे आते हैं अच्छा ये इधर एसिड बेस रिएक्शंस जो है पीरियड थ्री ऑक्साइड के वो इधर खत्म होते हैं और अब हम आगे आते हैं और कहते हैं कि रिएक्शन ऑफ एन ए एंड एम जी विद वाटर ठीक है आगे हम हेडिंग देते हैं हेडिंग ये देते हैं हम कि रिएक्शन एन ए एन जी विद अब हम क्या करते हैं हम कहते हैं कि सोडियम को पहले रिएक्ट सोडियम को पहले देखते हैं तो सोडियम जो है इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर एंड मेल्ट्स इनटू अ सिल्वरी बॉल सिल्वरी बॉल शेप बन जाती है और जो सिल्वरी बॉल है इट मूव्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ वाटर गिविंग ऑफ कलरलेस एंड अडरलेस हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस का जो टेस्ट है जो हमने ऑलरेडी ओ लेवल से पढ़ के आए हैं हमें पता है कि इट बर्न विद अ पॉप साउंड so we say that 2 na plus 2 h2o gives us 2 na oh plus h2 gas bana ye aqueous bana ye liquid bana aur ye solid bana theek ho gaya ab moving on ye jo reaction hai is par ye yaad rahe ki it is an exothermic reaction okay and Not talking about magnesium, we say that 
okay now talking about magnesium we say that magnesium reacts very slowly with cold water and when a piece of or hum karte ye hain ki when a piece of magnesium is placed into water it sinks and at first nothing appears to us or it and it is such, it is very slow reaction that we can say that it takes 20 several days to produce a test tube of hydrogen gas and when the reaction is completed the solution which is formed is very weakly alkaline uh, it has a ph of around 11 and it is slightly soluble in water we say that when magnesium reacts with water magnesium hydroxide is formed and hydrogen gas is formed and when we say that magnesium solid is reacted with steam magnesium oxides is formed and hydrogen gas okay that's it for react that's it for this and moving on we say we now talk about reactions of period three elements with chlorine okay firstly talking about sodium sodium reacts with chlorine to form yes to form nacl and the observations are that the metal in this case sodium disappears and greenish yellow gas also disappears ठीक है these are the observations um another thing keep in mind that uh, when sodium is heated and then plunged into a gas jar of chlorine when you heat sodium and put it in chlorine put it in a gas in a jar which has chlorine gas in it sodium burns with the yellow flame and a vigorous reaction takes place forming a white powder okay yeah. moving on and now talking about magnesium so we say the magnesium reacts with chlorine to form magnesium chloride and in this case we say that the metal disappears and the greenish yellow gas also disappears and we say that magnesium burns a white flame flame and vigorous reaction takes place this is a very vigorous reaction and a white solid is formed okay i hope this is clear to all of you moving on to aluminium aluminium we say that aluminium reacts with chlorine to form 2 AlCl3 and it can also form Al2Cl6 okay it can form both the observations in this reaction are that the metal disappears 
एंड ग्रीनिश येलो गैस अच्छा हम बार बार बात तो कर रहे हैं ग्रीनिश येलो गैस की किसी को पता भी है ग्रीनिश येलो गैस है क्या ये क्लोरीन इज अ ग्रीनिश येलो गैस ठीक हो गया क्लोरीन इज अ ग्रीनिश येलो गैस और हम बात करते हैं कि एल्यूमिनियम बर्न विद अ वाइट फ्लेम विग्रस रिएक्शन टेक्स प्लेस and a white solid is formed theek ho gaya acha ji to ab hum aage aate hain aur baat karte hain silicon ki to you've got silicon silicon forms SiCl4 and the operations in this reaction are that Si solid disappears. Now, why didn't I write metal disappears because silicon is not a metal? And greenish yellow gas gas disappears and silicon. Okay. Okay, that's it. Okay, that's it. That is it for silicon. And now I'm gonna write over here for phosphorus. Phosphorus reacts with chlorine to form one, two, three, two. and in this reaction the observations are that phosphorus solid disappears appears greenish yellow gas disappears okay that's it now keep in mind that white white phosphorus reacts slowly with chlorine to form a colorless volatile liquid and in x okay okay and over here you can see that pcl3 is formed now what happens is that what happens is that in excess of cl2 white solid pcl5 is formed okay that is it for the reactions of pr3 elements with chlorine and further moving on we're going to talk about effect of water on chlorides of period three elements okay now thing is uh, first of all talking about nacl so about nacl it dissolves dissolves in water and the solution is neutral talking about mgcl2 and over here again it dissolves in water and the solution is acidic it is you can say slightly acidic now about elcl3 we say that uh, let write elcl3 when al2cl6 is added in water 
positive and negative ions are formed hydrolysis reaction takes place and the reaction is exothermic al3 positive has very high polarizing power so we say that it polarizes water molecules and the water molecules lose its h positive ions and acidic solution results and an acidic solution is formed okay so basically in this reaction hydrolysis reaction takes place and uh, there is a, a slightly acidic solution okay not talking about SiCl4 in SiCl4 silicon chloride is hydrolyzed in water forming white steamy fumes of HCl reaction is vigorous and the solution becomes acidic the solution is acidic okay moving on talking about uh, four or five pcl5 what happens to pcl5 is that again pcl5 is hydrolyzed is hydrolyzed in water forming and it forms white fumes of hcl reaction is vigorous and the solution becomes acidic. Acidic. Moving to number six. Okay, sorry. That's it. No number six. Okay. Now let me just share something with you. And that is, let me make a white black box. I'm going to write some important um, in points over here. And those important points are number one, that hydrolysis of PCL3 results in the formation of H3PO3. जब आप PCL3 या हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H3P H3PO3 बन रहा होगा, ठीक है? और इसके बाद जो अगली चीज है, वो है अच्छा, वो ये है कि इधर आप इसको इधर बंद करो और चीज लिखो कि स्ट्रक्चर ऑफ पीरियड थ्री क्लोराइड्स पीरियड थ्री क्लोराइड्स का स्ट्रक्चर क्या है तो वो आप ऐसे लिखोगे कि NaCl और MgCl2 जो हैं इनके जाइंट आयनिक स्ट्रक्चर्स हैं और Al 2Cl6, SiCl4, PCl3, PCl5 जो हैं इनके सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं ठीक हो गया आई एम श्योर ये आपको बात समझ आ गई अब मैं आपको इधर एक और छोटी सी बात बता देता हूं और वो बात ये है Okay, a second. Is it a little bit of 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 NaCl, MgCl2, 
एल टू सी एल सिक्स लिखे और एस आई सी एल फोर पी सी एल थ्री पी सी एल फाइव पी सी पी सी एल नी बी सी एल पी एस एल नी पी सी एल अच्छा अब बात है कि इनकी जो क्लोराइड्स हैं सारे पी एच थ्री के इनके पी एच क्या है तो बच्चा जी ये इसका पी एच सेवन है इट इज न्यूट्रल ये स्लाइटली एसिडिक है ये काफी ज्यादा एसिडिक है और ये आखिरी वाले तो बहुत एसिडिक है टू ये पेपर में अक्सर एक मार्क का क्वेश्चन आ रहा होता है कि आपने बताना होता है कि इसकी क्या है पी एच गैस करके बतानी होती है कि एम जी सी एल टू की पी एच कितनी होगी तो आप सिक्स पॉइंट फाइव लिख दें सेवन भी लिख दें सेवन भी अक्सर एग्जाम में कोरेक्ट मार्क कर देता है ठीक है